ഡിസബിലിറ്റി അവയർനെസ് സെമിനാർ അഥവാ നിഡാസിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിഡാസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരുവനന്തപുരവും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തി വരുന്ന ഭിന്നശേഷി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് പലതരം ഭിന്നശേഷികളെ കുറിച്ചും അത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയും പരിചരിക്കുന്നവർക്കും ബോധവൽക്കരണം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സമയം എല്ലാവരും അവരുടെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് പ്രസന്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രവണ പരിമിതി നേരിടുന്നവർക്കായി ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായി പ്രശാന്ത് സാറിനെ പിൻ ചെയ്യുക ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കാവൽ പ്ലസ് പ്രോജക്ട് പദ്ധതിയിൽ ഫേസ് വർക്കറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പല സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല പരിശീലന പരിപാടികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി വരും പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കും ഓഡിബിൾ ആണ് ഓഡിബിൾ ആണ് ആ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിഷിന്റെയും നിഷിന്റെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ എന്നെ പങ്കാളിയായി ചേർത്ത നിഷിന്റെ സോഷ്യൽ വർക്കറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സജേനയ്ക്കും ടീമിനും എൻ്റെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്നതിലുപരി ഒരു പക്ഷെ ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മമാരും ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സജഷൻസും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിഡാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല പല ക്ലാസ്സുകൾ പല പല ഭിന്നശേഷികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നും അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കൃത്യമായി ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതൊക്കെ ഭിന്നശേഷികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല പലതരത്തിലുള്ള സെഷനും ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതുമായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശല ദശലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യൂണിസെഫിന്റെ ഉൾപ്പെടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ കണക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ് ഈ ഒരു സെനാരിയോ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഭിന്നശേഷി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കരുതൽ കൊടുക്കണം എന്നതും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തി മേഖലയെ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാനസികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തലത്തെയും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സോറി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കണക്കുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം വീട്ടില് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ടതില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡൊമൈനിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കൊഗ്നിറ്റീവ് അതായത് എന്താ പറയണ്ടേ ഇപ്പം ലേണിംഗ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും ചലനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു അവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കുമ്പം ഒരു എന്താ മാനസികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളെക്കാൾ ഉപരി കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സോറി ഓക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളുമാണ് നമ്മളടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെഷൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പല കുട്ടികളുടെ പാരൻസിൽ കണ്ട് കണ്ടെത്തിയതും ഇപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രീതിയാണെങ്കിൽ പോലും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ ഭയവും ആശങ്കയും അതായത് നിങ്ങൾ ജനിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ജനിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഭിന്നശേഷി എന്തെങ്കിലും വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദിവസവും കാണുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ആക്കണം എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം എൻ്റെ കുട്ടി ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിയോ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു അച്ഛനമ്മമാരെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഓർത്ത് ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും സ്വാഭാവികമായി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെയും ആശങ്കയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോറി എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഇടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പലരും നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയും ഇത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറ്റബോധമാണ് അതായത് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാം അത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം സാമ്പത്തികമായിട്ടായിരിക്കാം ആ ഭിന്നശേഷിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം അതിന് വേണ്ട ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരു പിന്തുണ സംവിധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിലായിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ചിലപ്പോൾ പല അച്ഛനമ്മമാരും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കാം അത് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പാരൻസ് പാരൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുരുതര പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ഫോക്കസും നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക പരിചരണം വേണ്ട കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ പലരെയും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അ
കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം എന്താ സ്വയം മുഴുവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം എപ്പോഴും കിടക്കുക മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ എന്താ സമാധാനത്തോടെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം വീട്ടിലെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നുമായിരിക്കാം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഭിന്നശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് പരിഗണന വേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ റോൾ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നെയ്ബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പം പ്രത്യേക പരിചരണം വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു അന്യനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കി കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ പരിഗണി അവനെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സ്വയം ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു അന്യനായി മാറുന്ന ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മമാരിൽ നിന്നും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദുഃഖം അതിപ്പം ഒരു സാധാരണ പരിചരണ വേണ്ട കുട്ടിയാണെങ്കിലും പരിചരണ വേണ്ടാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് ഈ ദുഃഖം അതിപ്പം ഭിന്നശേഷി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കും വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ രീതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ എന്താണ് എന്നിൽ ഞാൻ എന്നിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിലൂടെ എന്താ അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആകണം ആ രീതിയിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പരിചരണ പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകേ നൽകേണ്ടാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളൊരു രൂപവേഷമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അണിയാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഭവം ലഭിക്കാതെ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അല്ലേ പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ ദുഃഖത്തിന് ഒരു പരിഹാരം അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അത് ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക്
കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനിപ്പം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലില് കുഞ്ഞിന് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഒരു സീനിയർ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെഫറൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു രോഗത്തിന്റെ പേര് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നശേഷിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക അത് കേൾക്കുക അതിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുക അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ഇനി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സ് കിട്ടാവുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക തീർത്തും ഒരു വെല്ലുവിളിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനോ എഴുതാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തീർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പരിധി വരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് സോറി നമ്മളത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതൊരു എന്താ ഒരു അജ്ഞതയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല പാരൻസിനും എന്താണ് വെല്ലുവിളികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഈ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് ഈ ഇതിനുള്ള ചികിത്സകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് എവിടെയെല്ലാം ലഭ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണെങ്കിൽ ഇത് അവർക്ക് തീർത്തും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒരു ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളൊരു നിലയ്ക്കല്ല പ്രത്യേക പരിചരണം കൊടുക്കാത്ത സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലും വളര വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മമാരുടെയും ഒരു വേഷം അണിയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ശാരീരികമായി എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകും വൈകാരികമായി കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇതുമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ പലപ്പോഴും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഡോക്ടർമാര് ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മെഡിസിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തെറാപ്പികളിലൂടെ റെമഡിയൽ തെറാപ്പീസ് പോലെ ഇപ്പം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഐക്യൂന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തെറാപ്പികളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസോ ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ പഠനം നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ അഡ്വക്കേറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് അതായത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത എത്ര വിധ നിങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിലാണ് ചേർക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പം കുട്ടി വീൽ ചെയറിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നടപ്പാതയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെല്ലുവിളികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് അവസാനം കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അ
ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ് ദശല ദശലക്ഷത്തോളം മാതാപിതാക്കളും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുമ്പം ആ മറ്റ് ആ മറ്റ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിന്തുണ ലഭിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികളും കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ അതായത് ഈ ദുഃഖം ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് എനിക്ക് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ അബ്നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സോറി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറ്റബോധവും ആശങ്കയും ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർത്ത് നിരാശ തോന്നുക ഈ നിരാശ തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല മാർഗങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വേ വേറൊരു മാതാപിതാക്കളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരി പരിശീലിച്ച വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൈകാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് സോറി സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബലഹീനതയാണ് എന്നല്ലേ അതായത് എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സഹായം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടിയെ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഉയർത്താം എന്നുള്ളത് ഒരു ശക്തിയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ആരും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹായം ചോദിക്കും നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ശിശുരോഗ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ കാണിക്കുന്ന പീഡിയാട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനോട് ചോദിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെയാണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലും ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് നടക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്താ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൊഗ്നറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അക്കാദമി അക്കാദമിക് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ പഠനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകൻ ഇപ്പൊ അത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും ആകാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ആകാം അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഒരു സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രത്യേക പരിചരണ വേണ്ട കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീൽ ചെയർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ളൊരു ഹെൽപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളോട് ചോദിക്കാം കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുട്ടിക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള തെറ
നമ്മുടെ ഇപ്പം ഭർത്താവാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷകർത്തൃ പങ്കാളി അത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പം കുട്ടിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആരെ കൊണ്ടാണോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കുടുംബത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായി സഹായം ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കായിട്ട് മാത്രം എന്താ ഒരു സമയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല എനിക്കായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതിന് സമയം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു രക്ഷകർത്താവ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം എടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ട ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളൊരു കുടം എടുത്തിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ എനർജി ആ കുടത്തിൽ ആ കുടത്തിലെ വെള്ളമാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ എനർജി രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ പ്രത്യേക പരിചരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരെ പങ്കാളിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഈ കുടത്തിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഊർജം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുടം കുടം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം നിറച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും ഓരോ ദിവസവും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബെറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുക ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കുറച്ച് പേജുകൾ വായിക്കുക ഇതിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കർശനമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നു അവൻ്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ് അവന് എൻ്റെ എന്നെക്കാളും ഒത്തിരി പ്രായമുണ്ട് അന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്യാമിന് പതിനാറ് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ശ്യാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിലോട്ട് വന്നതാണ് ശ്യാമിന് രാവിലെ അമ്മ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോവും ശ്യാമിന് ആകെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരം പൂജ്യം മാത്രമാണ് അവൻ ബുക്കിൽ പൂജ്യം മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കി ഒരു കുട്ടികളും അവനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർമാർ അവ അവനെ അവഗണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ശ്യാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോ ആ അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും എല്ലാ ആഹാരം കഴിക്കുകയും കർക്കൃത്യമായി കൈ കഴുകുകയും പാത്രം അടച്ചു വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഡ്രിൽ അവർ ഇല്ല അതായത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോവുകയും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ്റെ അമ്മ വരുമ്പോൾ പറയുന്
അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് കെയർ സ്വാപ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുക അതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികളെ ആക്കുക ഇപ്പം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആകാം ബഡ് സ്കൂൾ ആകാം ഇപ്പം നിഷിന്റെ തന്നെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഈ സാമൂഹിക വൽക്കരണം ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വൽക്കരണത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും എന്തായാലും തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങള് ഒത്തിരി ബസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ആണോ അതിലും മടങ്ങ് സ്ട്രെസ് ആണോ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും അച്ഛനും അമ്മയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ എന്താ കാർഡിയോ നമ്മളിപ്പം ഒത്തിരി സമയം ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ജിമ്മിൽ പോകണം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുക മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിനെ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെ എന്താ കൈക്കുള്ളിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അത് അച്ഛന്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലെ സഹോദരന്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അത് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കണം അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ തീർത്തും നമ്മള് അവശ്യത ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ക്ഷീണിതരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മള് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലാവുന്ന സമയത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ എന്താ സമാധാനത്തോടെയും ദയയോടെ അറിയിക്കുക അതായത് എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ നോക്കാനായിട്ട് താങ്കൾ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മകനോട് പറയാം മകൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയിക്കുകയാണ് അത് അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പം അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊരു ദയയോടെയാണ് സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ആ പാർട്ട്ണറിനെ എമ്പതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആള് എന്നോട് ഈ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്ന് പാർട്ട്ണറിന് മനസ്സിലാക്കണം അമ്മയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പരിചാരകൻ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇടവേള നൽകുക എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പങ്കാളികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ സമയം വേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിക്കോ
ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പോലും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം ആ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്ര ശ്രവിക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടിയും കുട്ടിയുടെ പരിചാരക അതിനും തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കഴിവ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അതായത് രാവിലെ മുതൽ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീട്ടില് ഒരു പ്രത്യേക പരിചരണ വേണ്ട കുട്ടിയും വേണ്ടാത്ത കുട്ടിയും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പരിചരണ വേണ്ടാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് കുഞ്ഞു തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അപ്പം ആ അത് എന്താണ് നമുക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഈ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയോട് പറയുക പ്രത്യേക പരിഗണന വേണ്ട കുട്ടിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാം ചിലപ്പം വീൽ ചെയറിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലോ അവനെ അവന് ചില ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പലപ്പോഴും എല്ലാ വിവരങ്ങളും മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള പ്രായമായില്ലല്ലോ ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എല്ലാം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സാമ്പത്തികമായി എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അറിയുമ്പം ആ കുഞ്ഞും സ്വയം വിചാരിക്കും എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇത്തരത്തിലും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവൻ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇത് ആ കുഞ്ഞ് അറിയുമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞ് അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഭിന്നശേഷി ഉള്ളൊരു കുട്ടി ഉള്ളൊരു കുടുംബത്തിന് ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് സ്വയം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യരെ പോലെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേക പരിചരണം കൊടുക്കേണ്ട കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് ആ സഹോദരനെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെ നമ്മള് കുഞ്ഞ് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അബ്നോർമലും തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മള് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ സ്വയം നമ്മൾ ഇത് സാധാരണമല്ല ബാക്കി ഒരു കുടുംബത്തിലും ഇങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം പ്രസന്റേഷൻ ഇത്രയാണുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഞാൻ എന്റെ പേര് ലെനി എന്റെ മോള് ബി എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു അവള് പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇപ്പൊ മാമിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും എന്താണ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടായത് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെ അമ്മക്ക് എന്തെ
എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കാതെ തന്നെ എത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കേൾവിക്കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് കുട്ടിയെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം കുഞ്ഞ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാകാം പിയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണോ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്താ ഹിയറിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിപ്പോ അമ്മയുടെ മെഡിസിൻ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മെഡിസിൻ കഴിക്കാനുള്ള അതെ മാം അത് ഞാൻ മെഡിസിൻ ഒന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ മെഡിസിൻ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആ ഒരു കാറ്റഗറി കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെഷന് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം കുഞ്ഞ് ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടിയാവുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അത് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി കുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടിയെ നമ്മള് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ഫിസീഷ്യന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുട്ടിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിസീഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെ 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 അത് അതുകൊണ്ടാണ് മാം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ഹലോ എന്റെ പേര് മൊയ്തീൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു നിർദ്ദേശമാണ് വെക്കാനുള്ളത് ഈ പല തരം ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ടല്ലോ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് പേരന്റൽ അവയർനെസ് അപ്പോൾ ഓരോ തരം ഭിന്നശേഷി ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരം കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടികളെ വേറെ തരത്തിൽ റിഹാബിൽ ചെയ്യാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അത് വേണ്ട തരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോ അതിനകത്ത് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു രക്ഷിതാവെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്സുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ ഒരു പഞ്ച ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് എത്ര ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത് ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ഓരോ കാറ്റഗറിയെ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആ മേഖലയിലെ എക്സ്പെർട്സുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേരൻസിന് നല്ല ഒരു അവയർനെസ് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ആസ്പെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ കുട്ടികളെ ഈ കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ഡിസബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ മെരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഹിയറിംഗ് എന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു റീഡിങ് കാര്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അടി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ആയാലും ലിഷിന്റെ ആയാലും ഏത് പരിപാടി വിജയിക്കണമെങ്കിലും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ബോധവൽക്കരണം പാരൻസിന് കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ ഇത് വിജയിക്കുകയില്ല അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മോശം വന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് ഇതിങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ലെവലിലോ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇത് താഴെ തട്ടിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റും അവർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ എക്സ്പെർട്സ
ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയാണ് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളും പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഒക്കെ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും അർഹതപ്പെട്ടവരെ കൈകളിൽ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബോധവൽക്കരണം വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതിന് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമാണ് ഈ കാര്യം ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ സമീപിക്കുന്നത് എവരെയാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിരാശയിൽ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയായി പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആനുകൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അവിടെയും നിരാശ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും അച്ഛൻ മകളെ പറ്റിക്കൊല്ലുന്നു മകൻ അച്ഛനെ പറ്റിക്കൊല്ലുന്നു കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഇതിനെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റുള്ള ഏജൻസികളെ പരിശോധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ മിഷ്യൻ മിഷ്യനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയായിട്ട് സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആറ് പറയുന്നതിനോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു അതുപോലെ നിഷിലെ പേരൻസിന് അവയർനെസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് വലുതായി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കൗൺസിലിങ്ങും അതുപോലെ വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് കോളേജ് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പേരൻസിന് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അറിയില്ല ബോധവൽക്കരണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ആ മാഡം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി ഈ ഈ നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി ഇതൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആയിട്ട് വരണം കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് യഥാവധി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് അത് താഴെ താഴെ തലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നോർമൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്റഗ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്റെ മകള് മൂന്ന് വർഷം നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ആ മൂന്ന് വർഷം എന്റെ മകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇത് വേറെ ഞാൻ 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 ഇന്റിഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കുറ്റം പറയുകയല്ല എന്നാ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ നോർമൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് അവരാദ്യം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് അവര് വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ആണ് പല കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലാതെ അധ്യാപകർക്ക് പോലും ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ് നാലും അഞ്ചും സ്കൂളുകളിലെ ചാർജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ റിസോഴ്സ് ആ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മറ്റു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കൂടെ നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളുമായിട്ട് വരണം എങ്കിലേ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരിപാടി നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് താഴെ തട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്
വീട്ടുകാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാഡം ഞാൻ എൻ ടി ബോസ് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവതരണമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ലെവലിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ പുനരധിവാസ മേഖലകളിലേക്ക് പലപ്പോഴും കടക്കുമ്പോൾ അതിന് സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ എത്ര പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ സർക്കാർ ആ മേഖലയിൽ ആ കുട്ടികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് അതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടെലികോളർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മെസ്സേജുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം കുട്ടികൾ ഇത് ഇത് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പഠന രംഗത്ത് പല കുട്ടികളും നല്ല മികവ് പുലർത്തുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ നിസാര കാരണം കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് കേൾവിക്കുറവുള്ള ഇവർ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുണ്ട് അവർ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് പഠിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് കയറി പരീക്ഷയെല്ലാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഡെഫാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് യഥാ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറുപത് ഡെസിബിലിൽ താഴെയുള്ള സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മനസ്സിലാക്കാതെ പലപ്പോഴും കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന പല മേഖലകളിലും ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇവർ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ബാധ്യതയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അതിന് നിഷ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ടിന് ഒരു പേപ്പറായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അതിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഈ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിടാസിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് വെബിനാർ പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നിഷിന്റെയും നിടാസിന്റെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നന്ദി പറയുന്നു അടുത്ത നിടാസ് അടുത്ത മാസം മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി